Tjena, det var Mange på Sjukkat. Idag ska vi testa en liten hårdhetstestare, eller visa upp den i alla fall. Vi har den här i en sån här lite fin fodral. Det är en MH180. Vi ska öppna upp den så jag visar. Så här. Det är ju en huvudenhet den här. Och sen har vi även den här slagenheten. Som sköter det hela i den änden här. Vi ska koppla upp den tänkte jag och så ska vi kalibrera den. Det vi ser här. Vi kollar. Så det är vanliga batterier här. Nu ser det är vanliga. AA batteri, två stycken. Fördelen med den är att den är portabel, man kan ju ta den om man vill liksom ut, ut i skarpt läge på någon maskin eller så. Men vi börjar med att kalibrera den. Det är med en sån här kalibreringsdel också. Ja, då måste man starta upp den på ett visst sätt. Så det är, nu har jag läst på lite innan här, men man trycker på de här två knapparna här. Då får man upp en liten ruta så här. Då laddar man upp den här. Så, den kör man. Nu kollar på värdet här. Nu gör man så fem gånger. Och man flyttar den mellan varje gång så man inte kör på samma ställe. Där. Så, och det var så vi tar den sista där nu då. Så maskinen till där då. Så, sen ser vi att denna är 779 står det på denna. Och nu blir det 778 där, då får man lägga till den så nu är den färdig där. Så trycker man till där. Så. Så nu är maskinen kalibrerad. Så nu kan vi ta att vi kan göra ett test här. Sen har det givetvis en tolerans, men vi kör på får vi se vad det blir här. Ja, det blir väldigt exakt nu. Det blev 779 på den. Så vi, vi hade väl väldigt, det var väldigt bra kalibrerat här nu. Rätt temperatur och grej på den. Men så, 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 så funkar det i alla fall. Så nu är det bara att ge sig ut i skarpt läge. Då vet man i alla fall att den här är rätt. Så man kollar på de andra grejerna ute i. Som man tänker mäta på. Men sen, sen är det också att apparaten i sig den har minne, 100 i, i minne, kan man ha 100 olika mätresultat i. Och sen när man har kört 1500 mätningar med den så har man en liten rengörning på olika delar här man kan ta isär den. Så det är med en liten borste som man kan tvätta till den med i olika så här. Så att det blir rent. Man får inte använda olja för då kan det bli väldigt dumt. Så det står att det är väldigt viktigt att det bara är rent. Så man tar den lite lösa föremål om det är något smuts och så som man torkar rent. Så det var väl egentligen allt om den här maskinen men det finns ju mycket mer som sagt. Var, jag kan också tillägga att HRC är en vanlig mätning om man säger en hårdhet. Men det finns ju jättemånga fler. Man kan läsa om den på vår hemsida. Där finns det mycket information också. Och även många olika påbar. En del påbar vill man ha konkav och konvexa beroende på vad man mäter. Och sen mäter den som sagt så alla metaller. Plast och så är det svårt för då får den inget tryck på sig. Så då blir det inget resultat. Men det var allt från idag. Har det gått så länge. Tack!